ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಶಿಲ್ಲಾಬ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಮಂಥನ ಮುಖಪುಟ ತಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ ಅಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಗಮವಾದಂತಹ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಬೋದು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಉಡುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಳೆದ ಒಂದು ಶತಮಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲಿಯೋ ಬೇಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಲೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿನ ಅವರು ಆವಿಷ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾಕೆ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ಸು ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಚೀಲ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೈ ಚೀಲವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರಕಲ್ದೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೈ ಚೀಲಗಳು ಬೇಕು ಆ ಕೈ ಚೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳು ಫೋಲ್ಡೆಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಫೋಲ್ಡೆಬಲ್ ಆದಂತಹ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಶರ್ಟಿನ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲೋ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಪಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲೋ ನಾವು ಮಡಿಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಮಡಿಚಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಒಂದು ನಾಂದಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಪಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಆರಾಮದಾಯಕದ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಆರಾಮಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಒಂದು ಕೈ ಚೀಲವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ಮತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತದನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕೈ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಈ ಪಾಲಿ ಇಥಿಲಿನ್ ಪಾಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ 
ಬೇಕ್ಲೆಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ದೂಷಿಸ್ತೂ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಕವರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಕೈ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಡಚ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗುವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗುವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಳವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಜಾಗೃತಿನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ತಯಾರ ತಯಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತಯಾರಿ ಗ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಿಷೇಧನ ಆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಹಿಸುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋದಂಥ ಈ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೈ ಚೀಲಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ನಿಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ಉತ್ಪಾದಕನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೈ ಚೀಲಗಳಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳುವ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಗಳು ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಬೆರೆತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಚರಂಡಿಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನೀರುಗಳು ನದಿಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ನದಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಕಲ ಕಲಬೆರಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಆ ನದಿ ತದನಂತರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ಈಗ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರಗಳಾದಂತಹ ಅರೇಬಿಯ ಕಡಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಳ ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾ ತೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಘಾತಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ದ್ವೀಪದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸಿ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭೀಕರವಾದಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆವಗಡದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವನ್ಯ ಚರ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಜಲಚರ ಹಾಗೂ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಸೇರಿ ಅವರ ಅದುಗಳ ಆ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸಕರ ಬೇಸರ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ದೈನಂದಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕಾಣುವಂತಹ ಶ್ವಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೀದಿಯ ಒಂದು ಶ್ವಾನ ಅಂದರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಸು ದನ ಕರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಆಹಾರದ ನಾಳದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅವಧಿಪಟ್ಟು ಸಾಗಿ ಸಾಯುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಭೀಕರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಮೇಲಿರದೆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಒಂದು ಕಣಗಳಿದೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಲಿಯಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೈಲಾನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಧರಿಸ್ತೀವಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂಥ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ಪೌಡರ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆದರೆ ನಾವು ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ ಮೂಲಕ ಒಗೆಯುವಾಗ ಯಂತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಂತಹ ಆ ಒಂದು ನೀರೇನಿದೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟಿನ ಬೆರೆತಿರುವಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಒಂದು ದಾರಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿ ಅದು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡಲನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಈ ನೂಲು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂಥ ಈ ದಾರಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರೀ ನಾನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕವನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ತದ ನಂತರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕನ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಂದಿರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅತ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾವ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಜನನ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೋ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಲೂನ್ಗಳು ಈ ಬಲೂನ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬಲೂನಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಬಲೂನ್ಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೀಲಿಯಂ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರುವಂಥ ಅನಿಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಷ್ಟೇ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾರಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದರ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಆ ಬಲೂನ್ ಒಡೆದು ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅದು ಮರುಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಬಲೂನ್ಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ತಿಳಿದಂತ ಮಟ್ಟಿಗೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರಗುತ್ತೆ ಕರಿ ಕರಿಯ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೆಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗಗಳನ್ನು ಅದು ಹುಟ್ಟಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸುಡೋರಿಗೂ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೆ ಆ ಗಾಳಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಸಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸಗಳನ್ನು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್ ಅನ್